密切关注所有拿着良友杂志的人。淑子小姐，一旦碰到可疑人物，我们该怎么办？这还有我教你们吗？哪怕采取极端手段，也要排查清楚。嗨。杜边君，请您稍后，我先跟车站方面接洽一下。我和您一起去吧。啊，不用了，我一个人去就可以了。这是我的职责，我要保护你和药品的安全。好吧。您慢点。哎呀，杜边君，你的裤子被划破了。这是有损大日本帝国军人威仪的，会受到责罚的。啊，这么严重。你放心，我不会告诉别人的。哎，那边有一个裁缝铺，要不我陪您去补补裤子吧？不必了，我还是在车里等你吧。对不起，不能陪你一起完成任务了。为此，我深表歉意。那好吧，我去跟裁缝铺说说，让他们有空到医院给您补裤子。他们的手艺非常好。好的，好的，那就太谢谢你了。严小贝出于对渡边的了解，施行了这样一个胆大而危险的行动虽然我大字不识几个，良友我还是认识的
大家注意，快到街头时间了。我让你们举枪了吗？耗子，快走！你们先走，我垫后。心眼儿放这儿了，走。哎，是不是老爷？啊、什么？回答我呀！啊？是不是啊？是不是老爷？来来来，快快快，进过进过进过，开车来开车，车没闸车没闸，哎，快快快，哎，让让，哎，让开让。看什么呀？是不是老爷？我就是你的接头人，我知道你是老爷，你跟我说，哎，走，快走，你干什么？走啊！杨勇他这，说完，嗨嗨，嗨嗨，嗨嗨，嗨嗨，哎呀，嗨嗨，嗨嗨，嗨。这本杂志是谁的？我再问一遍，这本杂志是谁的
我是日本皇军四民野战医院的一名中国医生，曾在贵国留学。那你在这儿做什么？是藤野院长让我过来取一批药品。藤野院长，据我所知，藤野院长是一个非常谨慎的人。这么重要的事情，他不可能派一个中国医生来做。没错，一般他不会。可是现在所有的日本医生全在手术台上，而这批药品又非常重要，所以他们派我过来。这杂志是你的，不是。滚开！你想杀我，长官，您误会了。我刚从手术台上下来，这把刀是治病救人的刀，不是杀人的刀。我的母亲和母亲是医生。故郷的北海道的医生是很有名的。知っていることでは、メスを持つことが身のまかりことじゃない。平和地帯になれば、私も持ってません。お母さんは同僚し、先輩になりますから、敬意にあけます。でもあなたに対する忠告させていただきますか。言って、帰国は東アジア共栄の定義してありませんか。でもあなたのような自分の感じのために向こうの民を乱殺しまして、これは前のと全然違います。素晴らしいですね。でもあなたはよく知っている。戦争は乱殺することを誰でも回避できません。どんな戦争でも同じ。記憶が間違いなければ、竹谷さんはあなたは今やることは許せません。その上、富士の院長深い考えがあります。だから落ち着いてください。もしあなたがこのままにやれば、私はぜひ院長に教えてあげます。你很聪明，也很冷静。一生中，像你这样的人很少见。请问，我可以去取药了吗？可以，我还会派人护送你一起去拿药品。那这些人怎么办？数字小姐，在火车站附近发现很多本良友杂志。良友杂志啊，免费领取良友杂志啊！来来来，免费领取的啊！良友杂志啊，免费领取，免费领取。
惠子，你刚才是不是觉得这两个人有什么问题，所以才撞开他们的箱子？是，我们不能放过任何可疑的人。派俩人跟着他们。菩萨姐姐，奶奶，我给你开了几副药，等把这些药吃完以后，你的病应该就好的差不多了。小贝，咱们从未谋面，你这样对我们，我们也没有什么东西给你，你图什么呀？小妹妹，嗯，你就是叫野山鹰吗？嗯，是的。原来你奶奶前几天一直念叨的就是你呀、啊。姐姐，你就是那个活菩萨呀！活菩萨，小英、啊，咱家还有点米，快给姐姐拿上。嗯，哎，山英，来坐。听姐姐说，奶奶以前帮助过那么多人，现在奶奶有难，姐姐也应该帮助她呀。姐姐，你脖子上的是什么东西啊？是不是活菩萨都有啊？姐姐可不是什么活菩萨。如果说这个世界上真的有活菩萨的话，你奶奶才是活菩萨呢。以后要多听奶奶的话啊。嗯，奶奶的话我都听，奶奶还让我听她的话呢。<笑>你好，请问你姓严吗？是，小贝姐，我是花明泉村老野家的野山鹰啊，你给我奶奶治过病的。山鹰，嗯，野山鹰，你都长这么大了，我现在说话不太方便，明天你到日军野战医院来找我。医院在一个叫柳林的地方。嗯，什么人？他是我以前的邻居，我们很久没有见了。不许跟他说话。快走你以为你穿着老百姓的衣服，哼，我就不知道你是小日本了。苏海棠，你们被日本人跟踪了，知道吗？什么？回去，已经被我解决了。等你们发现，什么事儿都完了。叶山鹰，你这是擅自行动，如果被日本人发现了，会更麻烦。难道你是故意被他们跟踪的？如果不是的话，他们跟踪，不是留下更多的线索吗？啊？哎，海棠，你真是故意的。どうぞ。藤田さんは考えてすぎました。確かに私が手配しています。藤の院長、今日分子は非常に凶暴になり、相談員を救うために共演チームを組んでなりました。これから我々は決めして気を緩めて開会心を失ってはならない。相談員は知らない人と会う禁止。失礼いたします。
，我俩在附近转转。你怎么报的我呀？啊，我可是拼了老命骑自行车回来救的你，要不你早让小鬼子抓走了。自行车？我怎么没看见啊？你当然没看见了，我玩命蹬的时候把链子蹬折了，扔到火车站了。哈哈哈哈哈！嗯，哎呀，你别说，这海棠是真厉害，人家海棠比我师傅还能掐会算，我服。哎，他不在。你还拍他马屁，不白拍吗？我又没拍你。切切，哎，回来了，怎么样？找着老爷没有？可能是他，但是我也不确定。山鹰，要不是耗子救了你，你早就没命了。没命？哎，我这一身好功夫，不用谁救，都会安全脱身的。眼看着我接头成功了。我觉得是有人居心叵测，故意破坏的。你真是不识好人心！要不是海棠发现小鬼子设伏，咱们都回不来了，包括那个老爷。你怎么知道老爷跟你们一样一样笨，会被鬼子围住？我就觉得那个女大夫挺像老爷的，还把咱们都救了。女大夫。我算是看出来了，这些人就是排挤你，瞧不起你。哎，嫂子为你抱不平啊！这群人成天只知道开会，说什么统一行动啊，然后我好不容易差点把事儿办了，愣是被他们给搅黄了。哎，山英，你别看这四名县小，你要想办点什么事儿啊，这比登天还难，那小日本看得可紧了。搅黄了。要是我把这水给它搅浑了，我是不是能够浑水摸鱼呢？浑水摸鱼？啊，对了，我听说那个日本小队长，经常一个人跑去天凤楼去搂女人。你说，这是不是把水搅浑的一根好棍子？等我把大事儿给办了，我就让这群人知道，姐姐我是有多厉害。看我了，你不想我吗我海棠专杀小日本，以后再陪小日本睡觉。姐姐，我要了你的命！我以后再也不敢了，我以后再也不敢了。谁干的？太君，我真的什么都不知道。我那天害怕，我一直躲在被子里呢，我什么都没看到。没看到。你说这好好的一张脸
，要是被划成了花瓜，可挺可惜的。我想起来了，太君，那天那个女的，我在被子里，我听到那个女的说：“我海棠专杀小日本。”你确定？是是是，我确定，她就是这样说的。周爷大佐的刀将壁虎钉在了墙上，这是神勇！胡扯，明明是掉在地上。对不起，我不应该出现在妓院，还用这种方式奉承你，来逃避我自己的责任。哼，现在说对不起有什么用？我早就跟你们说过，大日本皇军的字典里没有“对不起”三个字。是谁干的？那个妓院的妓女说。是个年轻的女子，叫海棠。海棠，这应该是一个组合的代号吧，就像你们樱花组。可他们为什么要在妓院杀人呢？他们要制造混乱，扰乱我们的视线，然后好和老爷去接头。那妓院的杀人案，我们就不管了。不，正相反，我们还要继续追查。让他们以为我们上当了，这样他们会放心的跟老爷去接头。老爷那边的线索还要继续追查。那海棠小组的人，想不到我们会猜到他们的意图吗？这样岂不是很愚蠢？不，我觉得他们不蠢，他们内部不是铁板一块，一定是有人擅自行动了。张健，啊，太君你好，我是来找严小贝医生的，那个你能让我进去吗？正健，要不然你帮我把他叫出来也行。正健，哎，山医，哎，小贝姐，我就知道你会来。通过小梅小刚那里吧，大家都没有入ません。彼女はいとこです。会いに来たから入っていいですか？それは無理です。ちょっと話します。那这样吧，你先回去，等我弄到通行证，我再过来找你。嗯。帮我个忙，帮我把这个东西交给同福客栈的一对新婚夫妇。那对夫妇我认识，你就是。务必把东西交给他们。嗯，小贝姐再见。哎，再见。嗯，再见。哎，那老爷可真难找啊，白折腾了一天，这不是瞎子点灯白费蜡吗？大家千万不要泄气。我们在找他，他也在找我们。日本人设防在眼，只要时间对，地点对，他自然会出现。自然还是必然，这是个问题啊！我会解决这个问题。坏了，坏了，坏了！哎，出事了，出事了！昨，哎，雪婷呢？哎呀，雇黄包车去了，出什么事了？昨晚天凤楼里面的日本兵被人打了。哎，打得好，好什么好啊？人家会有警觉的，这不影响咱们接头吗？这回是谁干的呢？该不会是野山鹰那个大混妞吧？马上回客栈。哎，哎，雪婷都不管了。报告，我们从一个土炕中发现了上等兵柳村太郎的尸体。他是去跟踪谁去了？柳村是被您派去跟踪在火车站有异常的两个人。刚才跟我说话的那两个人，我离他们那么近，他们为什么说话声音那么大？他们是在告诉他们自己的同伙，他们住在同福客栈。是。立刻去同福客栈。嗨，野山鹰，妓院的事是你闹的吧？是又怎么样？不是又怎么样？我跟你说过多少次了，不要单独行动。你要是坏了海棠小组的事，可负不起责任
，那谁对刘三他们四个人的死负责？你吗？你这是胡闹！我这是战术，是混水摸鱼的战术，你懂吗？你们一群人费劲巴拉的跟老爷接头，结果没接上。我这浑水摸鱼一搅和，结果接上。嗯，这是老爷给的字条和通行证样本。哎呀，快走，快走！哎，掌柜，掌柜在哪儿？掌柜的在哪儿？来啦，来啦，来啦！哟，太君，哎呦，太君，这么大的阵势，怎么回事啊？你是掌柜的？对呀、啊。你是不是要跟皇军作对啊？哎呀，太君，您就是给我一百个胆，我也不敢呐。我就是一个弱女子，开个店养家糊口而已。那对新婚夫妻在哪儿？新婚夫妻，啊、哦，他们走了，回上海去了。什么时候走的？这大概有两个时辰了吧。有有有有有了。<笑>你现在说还来得及，我我，待会儿我把人搜出来了，第一个死的就是你。太太君，我该说的都说了，你还让我说什么呀？我就一开店的，走。哎别打哟，各位太君！真不是我西马西汤啊，哪里没奶？哎呀，老娘开个店容易吗？这么多年的心血，太君给我砸的稀巴烂，让我怎么活呀？掌柜的，啊，不好意思，我想可能有些什么误会，如果打扰到您做生意，对不起。砸坏了您的什么东西，皇军会赔偿给您的。哎，你们当然要赔偿了！你给老娘砸个稀巴烂，这不需要钱呐！这老娘以后怎么过？你们两个留下来，给老娘收拾客栈，老娘还缺着人手呢。掌柜的真会开玩笑。走。哎，你全都给砸了。淑子小姐，我有个疑问。你刚才对那个老板娘怎么那么客气啊？客气吗？属下错了，是毕恭毕敬。啊！我就想让他认为，同福客栈现在一点问题都没有，他们才会放心回来。到时候就能将他们一网打尽。是不是在俗套？派村上留下来，化妆成本地居民。今晚守在这儿，有什么情况立刻向我汇报。嗨，嗨。也许这次我们真的误会山鹰了。这次他帮了我们一个大忙。他能帮什么忙？他找到了老爷，曹大年就在日军的野战医院，而且老爷已经给我们准备好了进医院的通行证样本。你刚才是怎么想到离开客栈的？日本人又不是吃素的，野山鹰把跟踪我们的人杀了，他们肯定会追到客栈
算是我惹的祸，怎么了？我把它解决不就行了？想营救军火专家，必须准备好枪械和炸药。那枪和炸药，那多难搞啊！哎呀，这有什么难搞的？办法多了去了。比方说，花钱买啊，钱呢？钱，耗子来解决啊？啊，我啊，我能解决个屁呀、啊！我要真能解决，还跟他混，就为了挣点军饷钱。哎呀，耗子，你就别谦虚了，你让师兄这脸红的耳哥呀！我我我、哎，他同意了。好啊，能者多劳，那钱的事就交给你们两个解决了。可，可问题是。有了钱，上哪儿去买？这也是个问题啊！看见老板娘了没？八面玲珑，信吗？她肯定有买枪的道。哎呀，老娘我今儿心情好，免费送。李志梅。哎、听说你门路很广。能想办法帮我们弄几头小黑驴，再来几斗黑芝麻吗？哎，小点声，老娘我还想活命呢。你指的是枪和炸药吧？最近呢，风声紧，搞不好可是要掉脑袋的。要是你们诚意够呢？老娘我还是愿意冒这个险的。放心，这个是定金，大头的还在后头呢，啊？好吧，老娘这笔买卖做定了。嗯，得快，越快越好，我们急用。我一枝梅，可不是浪得虚名。嘿嘿。海棠，就开这么个会，你还让耗子跟丹阳出去把风啊？刚出了事，不得不小心。现在一枝梅已经答应帮我们弄武器，接下来我们就要考虑钱的问题了。希望不要出纰漏。耗子的钱弄到了吗？呃，你别急嘛，钱这个东西，想要弄得多有多的弄法，想要弄得少就有少的弄法，可关键是要看弄多少。你这是要买一批军火，不是小数目。这么大一笔钱，哪是说弄到就能弄到的？你得给我们时间啊！这个环节很重要，如果弄不到钱，买不到枪，我们很有可能会全军覆没。啊？有那么严重吗？哎，行行行行，很快就给你弄到啊！海棠姐，那我们现在需不需要转移啊？这日本兵可是已经找来了，别慌。